les pido que apoyen a la frontera norte de nuestro país, que en estos últimos tiempos estamos viviendo momentos difíciles, de incertidumbre, golpeados por muchísimos temas, la inseguridad, el dólar que genera una gran inflación, la importación de vehículos. En el mismo sentido, no podemos dejar de mencionar el tema migratorio, ante el cual desde hace años todos los días recibimos a nuestros hermanos connacionales enfrentando esta situación con unos recursos y con una infraestructura muy limitada. Aunado a ello, hoy se presenta otra problemática, el precio de las gasolinas en la frontera. Gracias al esfuerzo que realizaron compañeros diputados del PRI en legislaturas pasadas, durante años los precios de la gasolina en las fronteras estaban homologados, permitiendo así una competencia leal de mercado. Que los ciudadanos mexicanos se quedaran en las fronteras a comprar la gasolina y no fueran al país del norte. Pero por desgracia, esta situación ya llegó a su fin. El 27 de diciembre del 2016 salió publicado un decreto mediante el cual se otorgan estímulos fiscales a los combustibles en la frontera norte, que consisten en un subsidio de los tres pesos por litro sobre el precio máximo de la gasolina en el interior del país y estipula también que la diferencia entre los combustibles de Estados Unidos y de la frontera de México no debe ser mayor al 15%, cuando antes la diferencia era del 0%. El problema que existe es el siguiente. Primero, no es obligatorio que los gasolineros apliquen el subsidio y eso afecta enormemente la economía de los ciudadanos de frontera, porque en lugar de comprar la, la gasolina más barata, la están comprando más cara. Además, en el caso de que se aplique el estímulo, los gasolineros son los que tienen que absorber el subsidio. Es ilógico. ¿Cuándo se ha visto que un beneficio que el gobierno va a otorgar a los ciudadanos lo tengan que absorber los particulares? Si bien reconocemos y agradecemos que la intención de este decreto es beneficiar a los ciudadanos de frontera, tenemos que señalar que en la práctica no está sucediendo. Y pongo el ejemplo claro de Tamaulipas, de casi 400 gasolineras, únicamente 100 están aplicando el subsidio. Diputada, permítame un segundo, por favor. Sonido en la curul del diputado Vidal Llerenas. ¿Con qué objeto, diputado? Eh, con el objeto, uno, de, de a ver si la diputada me acepta una pregunta, y segundo, de hacerle de su conocimiento la proposición que tengo y que muchos diputados también tienen de que al final del seguro del segundo párrafo del punto de acuerdo de que entiendo que ella es proponente se diga en las ciudades fronterizas y en todo el país y si también y si me acepta una pregunta diputada acepta la pregunta si me permite terminar diputado con muchísimo claro. gusto uh -huh. quiero terminar mi exposición la situación que antes les mencionaba ha generado que los ciudadanos que viven en la frontera de México prefieran adquirir la gasolina en Estados Unidos, porque al no estarse aplicando el subsidio, la gasolina resulta 35% o hasta 40% más cara, generando así pérdidas económicas importantes en la economía local, pérdidas de empleo y esto no sucedía con la homologación. En el mismo sentido, no podemos dejar de, de señalar inconsistencias entre el decreto y el acuerdo, prueba del desconocimiento de la frontera. Dejan fuera municipios fronterizos de mi distrito que tienen libre tránsito, libre cruce con Estados Unidos y que la gasolinera en el extranjero está a tres kilómetros, generando pérdidas muy grandes. Y un ejemplo, en Texas la gasolina está en 10.55 
y en la frontera sin subsidio, en 16.03. ¿Qué quiere decir? Que no se respeta el estímulo y que en lugar de ser un 15% la diferencia, resulta hasta de 60% y si se aplicara el estímulo, de 21%. Reconocemos que todo el país tuvo incrementos en los precios de la gasolina, pero en la frontera norte fue aún más. A diferencia del interior del país, que el incremento fue más o menos dos pesos, para nosotros fueron cinco pesos. Dejando claro que los diputados no establecemos los precios en los litros de la gasolina. Compañeros, les pido por favor que apoyen este exhorto este punto de acuerdo de urgente y obvia resolución. Apoyemos la frontera norte de nuestro país. Con el tema y la relación de Estados Unidos nos estamos viendo muy, muy mermados. Tenemos que reforzar la economía de nuestras fronteras. Nuestro Concluya, principal diputada, interés es con los ciudadanos. Nuestro principal compromiso es con la gente que representamos. Muchísimas gracias.